వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ స్టడీ తెలుగు ఛానల్ గుడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఖాళీగా ఉంటున్న బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మీ అందరి కోసం ఒక మంచి నోటిఫికేషన్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను అదేంటంటే మన ఇండియన్ పోస్టల్ సెంట్రల్ ఆర్గనైజేషన్ నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ స్టేట్కి మొత్తానికి మూడు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి ఉన్న ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తూ హైర్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ అలాగే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఒక మంచి అవకాశం చాలామందికి జాబ్స్ గురించి డీటెయిల్గా తెలియదు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎలా అప్లై చేయాలో కూడా అంటే ఎలా అప్లై చేస్తే జాబ్ వస్తుందో కూడా డీటెయిల్గా తెలియక తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చాలా మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ను ప్రతి దాన్ని కూడా క్లియర్ చేస్తూ నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన ఒక సిరీస్ నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఎలా అప్లై చేయాలి ఎలా అప్లై చేస్తే మనకి జాబ్ అనేది డెఫినెట్గా మనం అనుకున్న ప్లేస్లో వస్తుంది అండ్ తక్కువ మార్కులు ఉన్న తక్కువ మార్కులు ఉన్న అభ్యర్థులు కూడా జాబ్ వచ్చేలాగా ఏ ఏ ప్లేస్లో వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని దాన్ని కూడా అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ అన్నిటికంటే బీపీఎం అండ్ ఏబీపీఎం యొక్క వర్క్స్ ఏంటి వాళ్ళ ప్రమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ వర్కింగ్ టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటుంది మనకి జాబ్ చే జాబ్లు జాయిన్ అయ్యాక టైమింగ్ ఉంటుందా ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాటి అన్నిటి గురించి కూడా నేను మీకు నెక్స్ట్ ఒక వీడియో సిరీస్ని ఒక స్టార్ట్ చేస్తున్నాను దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్గా ఇస్తాను ఎందుకంటే నేను హైదరాబాద్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లోనే జాబ్ చేస్తున్నాను వీటి గురించి మీకు నెక్స్ట్ సిరీస్లో సంబంధించిన వీడియోస్ తెలియ తెలుసుకోవాలనుకుంటే దయచేసి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని హిట్ చేయండి నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద నోటిఫికేషన్ న్యూస్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ మీరు ఇది యొక్క మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఏపీ పోస్ట్ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ యొక్క హోమ్ పేజ్ అనమాట సో దాన్ని మీరు చూడవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్కి రెండు వేల ఏడు వందల ఏడు పోస్టులు తెలంగాణకి తొమ్మిది వందల డెబ్బై పోస్టులు మొత్తంగా మూడు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు పోస్టులు అనేవి మనకి చేతిలో ఉన్నాయి అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి మనకి సింపుల్గా మనకి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇందులో మన డీటెయిల్స్ అనేవి చాలా అంటే చాలా సింపుల్గానే ఉంటుందండి ప్రా అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కూడా అండ్ ఫ్రీ పేమెంట్ వంద రూపాయలు ఇది ఎవరికంటే అండి మనకు యూఆర్ అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీస్కి అండ్ ఓబీసీ వాళ్ళకి ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ ఓన్లీ మెయిల్కి మిగిలిన అన్ని అన్ని కేటగిరీ వాళ్ళకి అందరికి కూడా ఫీజ్ అనేది లేదు అంటే ఎస్సీ ఎస్టీకి కానీ ఉమెన్కి కానీ అండ్ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్స్ కానీ వాళ్ళందరికి కూడా ఫీజ్ అనేది లేదు మిగతా వాళ్ళందరికి కూడా హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే ఫీజు ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన లాస్ట్ డేట్ మనకి నవంబర్ ఫోర్టీన్ అనమాట అంటే ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఫీ పేమెంట్కి నవంబర్ ఫోర్టీన్ అనేది లాస్ట్ డేట్ అండ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ లెవెన్ నవంబర్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి జీడిఎస్ అనేది ఏంటంటే గ్రామీణ డాక్ సేవక్ అనమాట ఇది దీన్ని ఇది వరకు ఎక్స్ట్రా డిపార్ట్మెంట్ ఏజెంట్స్ అని కూడా పిలిచేవారు అయితే మోడీ గారు వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా దీన్ని పేరు మార్చి గ్రామీణ డాక్ సేవక్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నారు ఇందులో మనకి వేరియస్ పోస్టులు అనేవి వస్తున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ నోటిఫికేషన్లో ఏమి ఇచ్చారంటే బ్రాంచ్ మాస్టర్ యొక్క పోస్ట్ మాస్టర్ యొక్క వర్క్స్ ఏంటి ఆయన రోల్ ఏంటో చెప్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు వీళ్ళ గురించి సపరేట్గా ఒక వీడియో చేస్తాను వీళ్ళ వర్క్స్ ఎలా ఉంటాయని టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి సపరేట్ వీడియో చేస్తాను సో నేను ఇక్కడ స్కిప్ చేస్తున్నాను బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ అనేది ఒక విలేజ్లో ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీస్కి హెడ్ అనమాట ఒక మాకు చిన్న ఒక ఒక లైన్లో చెప్పాలంటే అండ్ ఏబీపీఎం రోల్ అంటే కూడా అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ అనమాట ఇది కొత్తగా పెడుతున్నారు ఇది వరకు మనకి డెలివరీ ఏజెంట్ అని మెయిల్ కారియర్ అని చెప్పేసి అలాగే మనకి పోస్ట్ ఆఫీస్లో ప్యాక్ చేసేవారు జీడిఎస్ ప్యాకర్ అని చెప్పేసి వీరు విడివిడిగా పేర్లు ఉండేవి అవన్నీ ఇప్పుడు కూడా తీసేసి అసిస్టెంట్ బి అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ అని చెప్పేసి పెట్టారనమాట వీటన్నీ గురించి నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను అండ్ డాక్ సేవక్ రోల్ కూడా అయితే ఈ పోస్టులని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు తెలంగాణలో తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆంధ్రాలో రెండు వేల ఏడు వందల ఏడు పోస్టులు ఇందులో ఎస్సీ ఎస్టీలకి ఎస్సీకి రెండు వందల ఎనభై ఆరు ఎస్టీకి నూట అరవై ఐదు అన్రిజర్వ్డ్కి పదకొండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయి ఎకనామికల్ వీక సెక్షన్కి మూడు వందల ఎనభై నాలుగు ఓబీసీ కేటగిరీకి ఫైవ్ నైంటీ త్రీ అలాగే ఫిజికల్ హ్యాండిక్య
దీని కాకుండా మనకి డిఏలు అలాగే మనకి ఇన్సెంటివ్స్ అన్నీ కలిపి కూడా మన దగ్గర దగ్గర మంత్లీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అనేది బీపీఎంకి రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఏ బీపీఎంకి వాళ్ళందరికి కూడా ట్వెల్వ్ థౌజండ్ నుంచి థర్టీన్ థౌజండ్ వరకు రావడం జరుగుతుంది అది స్కేల్ వన్కి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కేటగిరీ మినిమం టీఆర్సీఏ ఫర్ ఫోర్ అవర్స్ పర్ లెవెల్ వన్ అన్నాడు ఇక్కడ వీళ్ళకు అఫీషియల్గా ఫోర్ అవర్స్ అన్నారు కానీ వర్క్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో నేను మీకు అన్నీ కూడా వర్క్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఏ ఉంటుంది అసలు మనం ఏం చేయాలి అనేది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ మనకి ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఇయర్స్ లోపు ఉండాలండి అందరి దగ్గర కేటగిరీస్ వాళ్ళందరికి కూడా మిగిలిన వాళ్ళందరికి కూడా మనకి ఇక్కడ కేటగిరీ వైజ్గా రిలాక్సేషన్ ఇచ్చాడు ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీకి త్రీ ఇయర్స్ అండ్ ఎకనామిక్ వికర్ సెక్షన్కి ఏమీ లేదు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్కి టెన్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అనేది మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ కేటగిరీ వైజ్గా సపరేట్గా ఇచ్చారనమాట ఇదంతా కూడా పదిహేనో తారీఖు పదో నెల రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి వాళ్ళకి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి అండ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ లోపు ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ క్వాలిఫికేషన్స్ కేవలం టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయితే చాలండి ఎగ్జామ్ ఈ ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవడానికి టెన్త్ క్లాస్లో మీకు వచ్చిన మార్క్స్ ఆధారంగా ఈ జాబ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో బెటర్ టు కొంచెం మంచి మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళే అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుగు లాంగ్వేజ్ వచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ తెలుగు లోకల్ లాంగ్వేజ్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు ఈ జాబ్ ఇవ్వడానికి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి అండ్ బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఒకటి కావాలండి సిక్స్టీ డేస్ మనం ఎక్కడైనా బయట నుంచి అని తీసుకోవచ్చు ఆ సర్టిఫికేట్ అనేది మనకి ఇప్పుడు అప్లై చేయడానికి ఉపయోగపడదు అప్లై చేయడంలో అడగదు కానీ కానీ మీకు వెరిఫికేషన్ అప్పుడు జాబ్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయి వెరిఫికేషన్ అప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు ఈ సిక్స్టీ డేస్ అనేది ఒక కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ అనేది సర్టిఫికేట్ అడుగుతారనమాట ఒకవేళ మీకు ఇంటర్మీడియట్లో అలాంటిది ఐటీ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ అని చదువు ఉంటే మీకు ఆ సర్టిఫికేట్ సపరేట్గా అవసరం లేదు మీ ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్ చూపిస్తే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ అదే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బేసిక్ కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ అనమాట సిక్స్టీ డేస్ డ్యూరేషన్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అలాగే ఇక్కడ స్పెషల్ పర్సన్స్ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్లో ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఈ ఎకనామిక్ వికర్ సెక్షన్స్కి సంబంధించిన కొన్ని స్పెషల్ పర్సన్స్ కూడా ఇక్కడ అవకాశం ఉంది ఎవరికంటే లో విజన్కి అండ్ డెఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి వన్ ఆర్ మోన్ లెగ్ ఉన్న వాళ్ళకి అండ్ స్పెసిఫిక్ లర్నింగ్ డిజబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళందరికి కూడా ఇందులో అవకాశం ఉంటుంది రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం అండ్ మ్యాక్సిమం మనం ఎన్ని పోస్టులు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే అండి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మీద మనము ట్వంటీ పోస్టులనే అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే మనం హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీజ్ పే చేసి మనం ఫైవ్ పోస్టుల వరకు మాత్రమే అప్లై చేయడానికి ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ లొకేషన్స్ మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ ప్రిఫరెన్సెస్ని అలా మొత్తం మనము ఒక ఫోర్ టైమ్స్ తీసుకొని ట్వంటీ పోస్ట్స్ అని ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఏ క్యాండిడేట్ కెన్ అప్లై ఫర్ ఏ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ట్వంటీ పోస్ట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా పర్ సైకిల్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అండ్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇక్కడ మొత్తం ఒకసారి ఒక నోటిఫికేషన్కి మనము ఇరవై పోస్టులకి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి ఈ జాగ్రత్త గమనించండి కేవలం వంద రూపాయలతో అండ్ సెలక్షన్ క్రైటీరియా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అండి ఎవరైతే మనం అప్లై చేస్తారో అప్లై చేసిన వాళ్ళకి సపోజ్ ఒక ఊరిలో ఒక ఒక పోస్ట్కి ఒక పది మంది అప్లై చేస్తే ఈ పది మందిలో రిజర్వేషన్ చూస్తారు అలాగే ఈ వీటన్నిటిలో కూడా ఆ పోస్ట్ అనేది రిజర్వేషన్ క్యాటగిరీ సపోజ్ ఓపెన్ కేటగిరీలో ఉందనుకోండి ఆ పది మంది పోస్టుల్లో ఎవరికైతే ఎక్కువ మార్క్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి జాబ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా ఒక ఎస్సీకి అలా ఎస్టీకి అలా సపరేట్గా పెట్టారనుకుందాం సో వాళ్ళకి మాత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అక్కడ ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్క్స్ ఉన్నా కూడా ఇవ్వరన్నమాట ఇక్కడ ఎస్టీ కేటగిరీకి ఎక్కువ ఉంటేనే ఇస్తారు సో ఇలాగనేది మనము అప్లై చేసేటప్పుడు పక్కన మనకి రిజర్వేషన్ ఎవరికి ఉందో కూడా చూసుకొని అప్లై చేయడం చాలా మంచిదండి ఎందుకంటే జాబ్ వచ్చేది వచ్చే అవకాశాలు అక్కడే ఉంటాయి ఇంకా మీరు చూడవచ్చు సీజీపీ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనకు మార్క్స్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేసి వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అండ్ మార్క్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మార్క్స్ ఎలా ఉంటే అలాగే పర్సంటేజ్ రూపంలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఫోర్ డెస్మిల్స్ వరకు కూడా ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఫోర్ డెస్మిల్స్ వరకు కూడా మనకి ఇక్కడ సెకండ్ లైన్ చూడండి అగ్రిగేటెడ్ పర్సంటేజ్ టు ద అక్యురసీ ఆఫ్ ఫోర్ డెస్మిల్స్ విల్ బీ ద క్రైటీరియా ఫర్ ఫైనలైజింగ్ ద సెలెక్షన్ సపోజ్ మీకు నీ ఫ్రెండ్కి ఫైవ్ సిక్స్టీ అంటే నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వచ్చినాయి ఒకటికి నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ వచ్చింది అనుకుందాం సో త్రీ
మీ ఎవరైతే సర్టిఫికేట్స్ అనేవి కంప్యూటర్ కోర్స్ చేశారో ఆ సర్టిఫికేట్ అనేది వెరిఫికేషన్ టైంలో ము ఇంపార్టెంట్ అనమాట అలా కాకుండా ఇంటర్మీడియట్లో ఎవరైనా ఐటీ అని కానీ మీ సబ్జెక్టులో లేకపోతే కంప్యూటర్ అని చెప్పేసి కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ అని చెప్పేసి అన్న ఉంటే కనుక మీ సబ్జెక్టులో సపరేట్ కోర్స్ అనేది అవసరం లేదనమాట అండ్ నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ అనేది మ్యాండేటరీ ఇచ్చారు వీటి యొక్క సైజు కూడా మీరు చూడవచ్చు ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేము అనేది టూ హండ్రెడ్ కేబీ లోపు ఉండాలి అండ్ మిగతా అన్నీ కూడా టూ హండ్రెడ్ కేబీ లోపు ఉండాలి కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ కూడా టూ హండ్రెడ్ కేబీ లోపు ఉండాలి జేపీజీ ఫార్మేట్లో ఉండాలి ఫోటో అనేది మనకి ఫిఫ్టీ కేబీలో సిగ్నేచర్ కూడా ఫిఫ్టీ కేబీలో ఉండాలి అండ్ ఇక సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిజబిలిటీ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ కూడా మనకి టూ హండ్రెడ్ కేబీ లోపు సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలి అండ్ వేకెన్సీస్ లొకేషన్స్ ఇక్కడ మనకి ఇలా ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకటి మీకు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చారు డివిజన్ ఇచ్చారు అంటే ఏ డివిజన్ కిందకు వస్తుంది మీ ఆ పోస్ట్ అనేది హెచ్ఓ హెడ్ క్వార్టర్స్ హెడ్ ఆఫీస్ నేమ్ సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎస్ఓ నేమ్ అంటే సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ నేమ్ అండ్ బిఓ నేమ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఈ బ్రాంచ్ ఆఫీస్లోనే బీపీఎం ఉంటారు అండ్ పోస్ట్ నేమ్ జీడిఎస్ బీపీఎంఆ జీడిఎస్ ఏబీపీఎంఆ అని చెప్పేసి పోస్ట్ నేమ్ ఇచ్చారు అండ్ కేటగిరీ ఆ పోస్ట్ ఎవరికి రిజర్వ్ చేస్తుంది అక్కడ ఎస్సీకి ఉందన్నమాట ఫస్ట్ది నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఒకటే ఉన్నది ఆ తర్వాత పే ఆఫ్ స్కేల్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ బేసిక్ వాళ్ళని ఎవరు రిక్రూట్ చేసుకుంటారంటే ఎస్పీ ఆఫ్ అనంతపూర్ కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఐపీ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఎస్ఎస్పీ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని చోట్ల మనకి ఏఎస్పీ అని చెప్పేసి ఉంటారు అనమాట ఈ రిక్రూటింగ్ అథారిటీ కూడా మనం ఉంటుంది ఈ రిక్రూటింగ్ అథారిటీ ఏవైతే పేరు ఉందో వాళ్ళే మనకు వెరిఫికేషన్ టైంలో మన సర్టిఫికేట్స్ని తీసుకొని వెరిఫై చేసి మనకి కాల్ లెటర్ పంపించడం జరుగుతుంది ఇంటికి సో అది వచ్చినప్పుడు మనం జాబ్లు జాయిన్ అయిపోతాం నెక్స్ట్ వీటికి సంబంధించింది మీరు ప్రతిదీ కూడా మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఊరిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ట్రై చేయండి మీకు మార్క్స్ మంచిగా ఉంటే లేకపోతే నేను అది మొత్తం కూడా ఎలా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్తాను అండ్ నెక్స్ట్ సో ఫ్రెండ్స్ మన నెక్స్ట్ వీడియోలో టాపిక్స్ ఏం క్లియర్ చేస్తానంటే బీపీఎం ఏబీపీఎం డాక్స్ అవ్వ సంబంధించిన వాళ్ళ యొక్క వర్క్స్ ఏంటి వాళ్ళ యొక్క శాలరీస్ ఎంత బోనస్లు ఎలా వస్తాయి అండ్ వాళ్ళ వర్కింగ్ ఎగ్జాక్ట్ వర్కింగ్ టైం ఏంటి అఫీషియల్ వర్కింగ్ టైం ఏంటి అసలు అయితే యాక్చువల్గా అక్కడ వర్క్ జరిగేది ఎంతసేపు ప్రమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇంక్రిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి డిఏలు ఎలా ఉంటాయి అండ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎగ్జామ్స్ మనకి ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మనం డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ఎలిజిబుల్ అవుతాం డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత ఏ పొజిషన్కి వెళ్తాం అక్కడ శాలరీ ఎలా ఉంటుంది ఇది ఎవరికి బెస్ట్ ప్రజెంట్ ఎవరికి వేస్ట్ అనేది ప్రతిదీ కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో వీటికి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఆ వెబ్సైట్ చూడవచ్చు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఏపీ పోస్ట్ డాట్ ఇన్లో మీకు దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీకు వెబ్సైట్లో ఉంటాయి సో దయచేసి మా వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి తెలియని వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పండి అండ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని హిట్ చేయండి మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియ